मराठी ब्लॉगर दीपाली धूम असं ठेवलं आहे तर इथे भाजी मस्त उकळत म्हणजे गरम करत ठेवली दूध ठेवलं चहा ठेवायचा आहे आणि तुम्ही आमच्या घरामध्ये मस्त हमिंग बर्ड आलेलं छोटस तर तेच वैभव ने धरलं होतं आणि तुम्हाला दाखवलं आणि नंतर बिहारने मस्त सोडून दिलं खूप छान वाटलं तर खूप पक्षी येतात कारण गार्डनमध्ये आणि मी आज गार्डन पण एकदम मस्त वेगळं जरा डिफरंट कुंड इकडे तिकडे सरकून थोडंसं वेगळं लुक दिलेलं आहे तर ते थोडं झाडायचं आहे झाड झाडल्यावर तुम्हाला दाखवेलच नंतर तर कसं पावसाळा आला की आपण नुसतं गार्डनमध्ये जातो आणि आवरत राहतो हे ते झाड लाव हे झाड लाव ते झाड लाव थोडीशी कटिंग केली झाडांची तर तेच आता मी अजून आंघोळ पण नाही झाली वेगळे आवरलंच नाही तर मस्त पक्षी आलेला तुम्हाला दाखवलं मी तर नुसती त्रास देत होती आणि नुसती रडत होती तर तेच आत्तीला घेते आणि इथे दूध तापत ठेवलेलं आहे चहा ठेवते झालेला आहे थोड्या वेळाने बोलतेच तुमच्याशी तर इथे बघू शकता मी आता टेरेस गार्डन आवरून म्हणजे घेतलेलं आहे पूर्ण आवरून आता फक्त झाडायचं बाकी आहे तर इथे मी स्टूल वगैरे सगळं गोळा करून ठेवणार आणि बाकीचं मी सगळं जे कटिंग्स केलेली ना झाडांची ती पण पूर्ण भरून ठेवते तर तेच आता एवढं पूर्ण आवरून घेणार आणि मग छान दिसणार तर इथली मी मोठी कुंडी पण इकडे ठेवलेली तुम्हाला दाखवतेच नंतर तर इथे बघू शकता मी जी मोठी कुंडी होती तिथे ठेवलेली आहे आणि ते वेल सगळे वलती लावून ठेवलेले आहेत ते वलती तर तेच आज थोडासा बदल केला टेरेस गार्डनमध्ये थोडं मोकळं केलं तर खूपच छान दिसते आणि लिंबूचं झाड आम्ही गच्चीवर लावून दिलं सकाळी सकाळी तर ते दाखवेलच मी नंतर पुढे नंतर वरती गेली की गच्चीवर आता इथे झाडून घेते सगळं आणि खूपच छान दिसत होती बाल्कनी म्हणजे आपली टेरेस गार्डन तर आमचं टेरेस गार्डन कसं थोडंसं मोठं आहे तर मग खूप स्पेस आहे असं टेबल ठेवण्यासाठी दोन खुर्च्या पण बसतील अजून आणि झाडं पण खूप बसतात तर मग खूप छान वाटतं आता इतकं मोकळं दिसतं ना तर तुम्हाला दाखवतेच थोड्या वेळाने तर आता इथे मग पटापट पटापट झाडून घेते किआरची सायकलसुद्धा आहे तर ती सायकलसुद्धा खेळते एवढा मोठा स्पेस आहे पूर्ण तर म्हणजे केवढा स्पेस सांगू का की एक मोठा हॉल बसेल तेवढा स्पेस आहे आपला टेरेस गार्डनचा म्हणून मला खूप छान वाटतं आणि झाडं पण ठेवता येतात आणि मस्त टेबल पण ठेवता आला डायनिंग टेबल तो आणि खुर्च्या पण ठेवता येतील तर खूपच मोठा स्पेस आहे तर बघू शकता खूप मोकळं झालेलं आहे इथे आणि मस्त आवरून झालेलं आहे माझं सगळीकडे आणि जी कुंडी होती ती पण मी काढून त्या साईडला ठेवली म्हणून मग खूपच मोकळं दिसत आहे तर तेच आता ही माती वेगळे मी आता खाली नेणार थोड्या वेळाने जेव्हा मला वेळ भेटेल तेव्हा तर तेच
तर इथे बघू शकता पूर्ण आवडलेला आहे आणि इथे बसलेली आहे तर मस्त आवरून क्लीन केलेला आहे हे पण क्लीन केलं पूर्ण इतकी कुंडी काढलेली आहे नंतर एवढा मोठा मोकळा स्पेस झालेला आहे या साईडला आणि ती कुंडी तिकडे ठेवलेली आहे ज्यात पालक लावलेली आहे तर आता ही माती आहे ना ती थोड्या वेळाने खाली नेऊन टाकणार म्हणजे एकदम मोकळं होऊन जाईल तर तुम्हाला इथून दाखवते सोबत तर बघू शकतो पूर्ण मोकळं झालेलं आहे तर तुम्ही बघितलं असेल मस्त टेरेस गार्डन आवडलेलं आहे इतकं मोकळं केलेलं आहे आणि ती माती आहे ना ती मला खाली नेऊन टाकायची थोड्या वेळाने तर तेच इथे सगळ्यांचं जेवण झालेलं आहे तर आज मस्त स्पेशल मी कारले आणलेले खालून तर ते तुम्ही बघितलं असेल झाड आमच्या खालच्या बागेमध्ये झाड आहे कारल्याचं तिथून हे मस्त गावरान कारले आहे छोटे छोटे एकदम तर त्याचं माझा विचार चालू की त्याची मस्त भाजी करण्यापेक्षा भाजी तर नेहमी तुम्ही बघता बघतच असाल पण मी चिप्स कशी करते क्रिस्पी एकदम तर त्या पद्धतीने करणार आहे तर थोड्या वेळाने तुम्हाला रेसिपी दाखवेलच मस्त गरमागरम पाऊस पण चालू मस्त छान तळलेलं असं खावंच वाटतं तर कारे कारले खूप हेल्दी आणि चांगले असतात तर मस्त मी याचे चिप्स चिप्स नाही म्हणता येणार त्याला कुरकुऱ्यासारखंच कुरकुरीत कारले करणार आहे आज तर इथे एवढे आहे नंतर मी कशी कापते वेगळं ते तुम्हाला सांगेलच तर चला नंतर डायरेक्ट रेसिपीलाच भेटू ए फ्यू मोमेंट्स लाईट तर इथे माझं सगळं आवडून झालेलं आहे तर म्हटलं चला आता मी काल मी जेवली नाही आहे वैभव बिहान आणि की आराज जेपकांचं जेवण झालं मला खूप भूक लागली म्हटलं आता काय करावं तर मग मी तेच ठरवलं होतं भाजी करण्यापेक्षा म्हटलं काढल्याचं मस्त आपण क्रिस्पी काहीतरी करू कारण पावसाचं पण इतकं छान वातावरण आहे तर मस्त क्रिस्पी काहीतरी करू आणि मस्त बाहेर बसून खाणार तर चला आता सुरू करू तर तेच तुम्ही बघितलं असेल मी टेरेस गार्डन पूर्ण आवडलं पूर्ण क्लीन केलं आता ती माती राहिलेली आहे ती खाली जाऊन झडंबाई देऊन टाकून आणि मग तेच मी आंघोळ का केली नाही कारण मला आवडायचं होतं पोल टेरेस गार्डन वगैरे घरातलं आपण कसं आवडायला जातो मातीमध्ये वगैरे मा झाडं लावतो हे करतो ते करतो सगळी माती लागते अंगाला तर म्हणून मी आंघोळच केली नव्हती लवकर तर आता आंघोळ झाली वगैरे तर आता वाजले आहे साडेबारा तर साडेबारापर्यंत मी आवडतच बसले होते आणि मग आंघोळ वगैरे केली आणि सर बघायचं काहीच भाजी होती कालची आणि भात टाकून दिला मग वैभव जेवले वैभव होते जेवले आणि मग मला भेटलं तर आता कारल्याचं काहीतरी वेगळं चटपटीत काही करू तर आता तेच कारल्याचं करते आणि मी कारले ह्यावेळेस गोल नाही कापणार एक उभे कापणार आहे तुम्हाला करते तर इथे बाऊल घेतलेला आहे आणि हे कॉर्नफ्लॉवर तर लागणारच आहे त्याच्यानेच क्रिस्पी येतात एकदम तांदळाचं पीठ पण लागणार आहे पण कॉर्नफ्लॉवर तर लागणारच आहे तर आता हे आपले गार्डनमधले कारले आहे खालचे खालच्या बॅ बागेतले कारले त्याचीच साज मस्त करणार आहे तर बघू शकता मी स्वच्छ धुवून वगैरे ते ठेवून दिलेले होते फ्रीजमध्ये आणि सकाळीच काढून ठेवले कोरटे झालेले आहे बघू शकता आणि मी तोडण्याचा व्हिडिओ पण तुम्हाला शेअर केलाच आहे खालचा तर एवढे निघाले आणि मस्त गावरान आहे आणि काहीच कडू नाही आहे तर आता तेच कापून घेऊ आपण तर बघू कशी मी थांबते एकदम चांगले फ्रेश आहे एकदम बघू शकता एकदम भारी आहे तर आता मी इथे मी सगळ्या बिया काढून घेणार आहे याच्यातल्या कारल्यामधल्या जे मोठे आहेत ना त्याचेच बिया असतात बिया सगळ्या बिया म्हणजे दात फळी येतात त्या खूप म्हणून मग त्या काढून घेणार सगळ्या खूप टेस्टी होणार आहे आणि मस्त गोल कापण्यापेक्षा मी म्हटलं उभे मस्त करू आपण कुरकुरीत तर इथे बघू शकता मस्त असे उभे उभे असे फिंगर चिप्स कसे असतात त्या पद्धतीचे उभे करून घ्यायचे तर असे असे तर चला आता पटापट करून घेते या पद्धतीने तर आता मी पटापट करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते तर इथे मस्त किराची पण आंघोळ केली आहे किरा हायकर हायकर किराला हायकर 
कोको ती कॉर्नफ्लॉवर ला कोको म्हणते म्हणजे ते हे आहे ना मक्कीचं चित्र आहे ना त्याच्यावर तर ती कोको म्हणते कोको म्हणजे पॉपकॉर्न तिच्या भाषेमध्ये हो ना पिया खायचं तुला तिला वाटतं मी फिशच करते तळते तर ती म्हणे फिश तिचे इतके फेवरेट आहे फिश ना तर आता तिथेच मी पूर्ण कट करून घेते फिश कि आवडतं फिश फिश आवडता का फिश हे फिश आहे फिश आहे हे हे तुझ्या हातात काय बिटल गाड काय बिटल बिटल तिच्या भाषेमध्ये काही म्हणते ती असं जेवण केलं का आमच्या काय खाल्लं काय खाल्लंय तू दुधु पोळी दुधु भाता काय खाल्ला दुधु भाता खाणार ना तू फ्राईज खाणार ना फ्राईज आहे हो मी फ्राईज करणार आहे आता छान छान केअरासाठी हो ना तर बघू शकता भरपूर कट झालेले आहे अजून दोन तीन बाकी आहे तसंच आता पटापट कट तर इथे मस्त झालेले आहेत कारले कट तर बघू शकता असे उभे उभे कट करून घेतलेले आहे तर तेच इथे मी तांदळाचं पीठ काढून घेतलेलं आहे एक वाटी एवढी छोटी आणि कॉर्नफ्लॉवर टाकणार आहे बाकी त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही दाळीचं पीठ पण टाकू शकता मी दाळीचं पीठ पण टाकणार हा तर मस्त धाना पावडर चिली फ्लेक असं टाकून असं चटपटीत करणार टाकू की अरे तर इथे आपले हे काढले मस्त झालेले आहे कट आता त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे जे मी घरात बनवलेलं ऑर्गॅनो होत ना ते टाकायचं आहे छान त्याच्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे हे कॉर्नफ्लॉवर एक वाटी घेतलं अजून लागलं तर अजून टाकू आणि याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ मस्त मिक्स करून द्यायचं बघू शकता आता त्याच्यात हळद टाकायची आहे कलरसाठी नंतर थोडीशी लाल तिखट टाकायची कारण चिली फ्लेक्स पण टाकायची आहे आपल्याला तर इथे मस्त चिली फ्लेक्स जी मी घरात बनवलेली होती ना तीच चिली फ्लेक्स टाकणार आहे चिली फ्लेक्स मी छान चळेल त्याच्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे धना पावडर एक मोठा चम्मच आणि मग मीठ मीठ टाकलं की लगेच पाणी सुटेल त्याला बघू शकता तर एवढं टाकलेलं आहे इन्ग्रेडियंट्स आणि मस्त आता मिक्स करून घ्यायचं आहे आता मीठ टाकलंय तर त्याला आपोप पाणी सुटेल म्हणून नेक्स्ट काय टाकायची गरज नाही पाणी वगैरे तर इथे मिक्स झालेलं आहे आता थोड्या वेळाने आपण तसंच राहू देऊ आणि मस्त ओला वाई त्यावेळेस आता तोपर्यंत मी तेल तापत ठेवते तर बघू शकता असं झालेलं आहे तर इथे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि इथे किआरा चालले खेळ ना आणि किआरा मस्त आता तळते ना मग ती आता तिला माहिती तळणार आहे तोडे ते तर तोंड बघू शकता पण कॉर्नफ्लॉवर खाऊन ठेवलेलं आहे हो ना हे तोंड काय केलं तू असा जा तर आता मी इथे तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि याला पण आता हळूहळू पाणी सुटेलच तर मस्त डिफरंट रेसिपी आहे आपण नेहमी भाज्या करतोच करतो पण अशा पण गोष्टी करून खाल्ल्या पाहिजे जेव्हा पावसाळा वगैरे हिवाळा वगैरे असेल त्यावेळेस मस्त असं खावं असं वाटतं ना भजी वगैरे भजी खाण्यापेक्षा हे एकदम पौष्टिक आहे हेल्दी आहे कारले तुम्हाला माहितीच आहे कारल्याचे बेनिफिट्स माहितीच आहे सगळ्यांना माहिती असतात कारले खूप म्हणजे गुणकार्य आहे 
आणि तेच आणि काली माझी फेवरेट पण आहे मी भरून काले खूप छान करते सगळ्यांना आवडतं माझी रेसिपी भरून काले किंवा मग असे कट केलेले काले कांदा टाकून वगैरे खूप तर आता मी नवीन रेसिपी ट्राय करते आणि तुम्हाला पण दाखवते आणि खूप दिवसांनी करते एकदा केली होती मागे तेच तर आता मी परत एकदा करते तर म्हटलं चला आज पोळी भाजीला ब्रेक देऊन जरा थोडंसं वेगळं खाऊ डिफरंट खाऊ तर असा प्लॅन होता आज तर मग इथे ते तेल टाकतच आहे याला हळूहळू पाणी सुटेलच मला असं वाटतं मी खूप कालामध्ये असं पाणी नाहीच म्हणजे एकदम थोडंसं पाणी ॲड करते आणि मिक्स करते आणि मग टाकते तर इथे मी किंचित पान टाकते हाताचं फक्त म्हणजे थोडस कारण मी मीठ लावून मला असं वाटतं आधी मीठ लावून ठेवायला पाहिजे होत इथे थोडं ओलावा झालेला आहे बघू शकता आणि तेल पण तापलेलंच आहे तर सर तुम्हाला दाखवते फ्राय करू लगेच बघितलं असेल इतके छान क्रिस्पी फ्राय झालेले आहे आणि तुम्हाला दाखवते असं मस्त आवाज येतोय आणि मी खाऊन पण बघते आता राहत नाही गरम गरम खूप मस्त झाले आणि तांदळाचं जे जे टेक्स्चर आहे ना दाण्या दाण्याचं ते खूप छान आलेलं आहे वा खूप मस्त झालेले टेस्टी आहे काहीच कडू नये थोडं सुद्धा कडू नाही आहे खूप भारी झालेला आहे विहानला आपण टेस्ट करायला लावू विहान इकडे बरं तर विहानला टेस्ट करायला लावू इकडे काय बघ बरं काय इकडे बघा खूप छान चव येते सिंपल आहे बघू शकता मी पटकन कट केले त्याच्यात कॉर्न झालं तांदळाचं पीठ टाकलं तांदळाचं पीठ नसेल तर कॉर्न कॉर्न टाकत चालेल तुम्ही आणि थोडस रवा टाकायचा टेक्चर देण्यासाठी आणि बाकी मग आपले मसाले मिरची वगैरे चिली फ्लेक्स नसेल तर तुम्ही घरची मिरची टाकू शकता आणि हळद धना पावडर अशा गोष्टी टाकून आपण मस्त कारल्याला कडू कारल्याला एकदम टेस्टीपणा देऊ शकतो तर वा खूप छान लागलेले आहे आणि नक्की करून बघा आता भजी खावीशी वाटली तर अशी हेल्दी भजी खावी कारले मस्त आणून सगळ्यांनाच आवडेल मोठ्यांना आवडेल छोट्यांना आवडेल सगळ्यांनाच आवडेल तर तेच आता मी पटापट तळसं तळून घेते आणि इथे आपली कारल्याची भजी एकदम रेडी आहे भजी नाही म्हणू शकत कारल्याची फ्राईज तर बटाट्याची फ्राईज खाण्यापेक्षा तुम्ही कारल्याची हेल्दी फ्राईज खाल्ली तर खूप छान लहान मुलांना पण मस्त डायबिटीस होणे जे म्हणजे ज्याला डायबिटीस असेल त्यांना तर खूपच बेस्ट आहे तुमच्या घरामध्ये असतील आई बाबा वगैरे असतील त्यांना डायबिटीस असेल तर असं नक्की करून द्या त्यांना खूप छान लागतं आणि लागतं पण छान त्यांच्या तोंडाला चव पण येईल आणि डायबिटीजसाठी खूप चांगलं आहे भाज्या खाऊन खाऊन कसं कंटाळा येतो तर तुम्ही असं केलं ना तर तुम्ही मस्त असं झालेलं आहे आपली कारल्याची फ्राईज कशी वाटली ते नक्की सांगा आता मी मस्त बाहेर जाणार टेरेसमध्ये आणि आता आवडलेलं आहे तर झालंच पाहिजे 
तर चला आता तिथे जाऊन मस्त एन्जॉय करते वातावरणामध्ये तशा चला तर वातावरण पण खूप छान आहे आणि मस्त बनवलेले आहे आता मस्त एन्जॉय करते इथे मस्त एन्जॉय करते आणि खूप छान वातावरण ऊन पण पडलेला आहे आणि आता वाजले आहे दीड तर त्याला खाऊ खूप छान आहे बघू शकता एकदम मस्त आहे त्याला चिली फ्लेक्स असं सगळं लागलेलं आहे बघू शकता आणि इतकी क्रिस्पी आहे ना भाजी करण्यापेक्षा थोडंसं वेगळं केलं तर खूप छान लागतं तर तेच आता आणि बाहेर बसून खायला दारून वेगळी मजा एकदम मला पाणी आणून दिलं हो ना तर इथे बघू शकता पूर्ण डिश खतम झालेली आहे आणि खूप छान लागले वैभव लगच काढले नाही आवडत म्हणून मग ते आराम करते झोपलेली त्यांना उठवलं पण नाही म्हटलं तर ते बनवून दिलं नंतर दुसरे काढले आणून तर मला खूप भूक लागली मी काहीच खाल्ली नाही पोळी वगैरे तर तेच आता पाणी किती पण झालं म्हणजे जेवण म्हणजे ते भजी खाल्ली आणि बाहेर आज मस्त ऊन पडलेलं आहे आणि मोकळं वातावरण आहे आणि थंड आहे एकदम तर तेच तुम्हाला कसं वाटलं पोच वगैरे आवडलं मी आनंदा काढल्याची साईज तुम्हाला दाखवली तर आवडले असेल नक्की लाईक करा आणि घरी करून बघा तर तेच आता थोड्या वेळाने मी बोलते तुम्हाला चहाच्या टाईमला तर इथे आम्ही संध्याकाळी मेन रोड नाशिक म्हणजे नाशिकचं स्ट्रीट मार्केट मेन रोड इथे आलो होतो थोडं काम होतं म्हणजे झाडांची कैची वगैरे असते ना ते घ्यायचं होतं मला आणि फिश मार्केटला पण जायचं होतं दूध बाजार आहे ना तिथे पण जायचं होतं तर तिथे फिश तुम्हाला दाखवेलच तर इतकी गर्दी होती ना मेन रोडला बघू शकता आणि आज संडे ना तर संडेमुळे खूपच गर्दी राहते मुली नंतर लेडीज वगैरे सगळे ड्रेस कोणी काय घेतं कोणी काय घेतं बघू शकता इतकी गर्दी बांगड्या पानातले वगैरे नंतर वन पीस वगैरे असे ड्रेस खूप होते सो नंतर फिश मार्केटला आलो आणि त्याच्यानंतर बघू शकतो इथे फिश बघतो आहे तर मला काही एवढी फिश आवडली नाही तर मला थोडे ड डिफर म्हणजे ताई ताजे असले तर चांगले वाटतं खा खायला तर इथे मला काही चांगले दिसले नाही म्हणून मग आम्ही पुढे गेलो आणि मग नंतर घेतले फिश तर इथे बघू शकता काही फिश चांगले होते आणि मला समुद्रातले मासे नव्हते घ्यायचे आज बोंबील चाललं होतं घ्यायचं प्लॅन म्हणजे ओले बोंबील पण ते एवढे काही खास नव्हते म्हणजे एकदम ताजे नव्हते म्हणून काही घेतले नाही आम्ही तर तेच आता तर इथे फिश मार्केटमध्ये आलो होतो पण मासे काही आवडले नाही आम्हाला तर आता जातो आमच्याकडून बघतो घेऊ तर खूप मोठे मोठे मासे इथे खूप छान मसाले भेटतात सगळे मसाले शकता सगळे मसाले मस्त आणि तर इथे आम्ही ह्या दुकानात आलो तर सगळे मसाले होते बघू शकता आणि मी पण घेतलेले आहेत तर तुम्हाला घर जाऊन दाखव तर दूध बाजारामध्ये ते मसाल्यांचे दुकानं आहे तर खूपच छान मसाले भेटले तर आता आम्ही घरी निघतो कारण पाऊस पण येईल आणि कियाला आणि विहान घरीच आहे तर मग म्हटलं चल आता जाऊ आणि ते छत्र्या होत्या तर छत्री पण एक घेतली तर आत्ता वाजले आहेत साडेसहा म्हणजे पाऊणे सात झालीच आहे तर आम्ही बाहेर गेलो होतो तुम्ही बघितलं असेल मस्त फिश मार्केटला गेलो होतो नाशिकमधलं सगळ्यात मोठं फिश मार्केट आहे म्हणजे एक नाशिक रोडचं आहे आणि एक गावातलं म्हणजे आपलं दूध बाजार आहे ना तिथलं फिश मार्केट 
तर तिथेच गेलो तो मस्त फिश वगैरे बघितले पण मला तिथे काही आवडले नाही मला ओली बोंबील घ्यायचे होते आज म्हटलं चला ओली बोंबील फ्राय करू पण मला चांगले वाटलेच नाही म्हणजे एवढे ताजे वाटलेच नाही मग मी घेतले नाही मग आमच्या इथून एक फिश मार्केट आहे तर तिथून मी मस्त चिलापी मासे म्हणतात ना चिलापी तिलापी काय ते फिश आणले आहे छोटे तर ते फ्राय करायचे आज आणि मी जे तुम्हाला मसाल्याचं दुकान मी दाखवलं ना म्हणजे मी घेतले मसाले तुम्हाला सांगितलं तर इतके छान मसाले सगळ्या प्रकारचे मसाले मी घेतलेले आहे इथे चहा पण ठेवलेला आहे इतक्यात आलो कारण संडे तर संडेचं जरा वेगळं खिचडी करू आणि फिश मस्त फ्राय करणार तर हाच प्लॅन आहे आजचा तर आणि मी मसाले आणले आहे याच्यामध्ये ठेवलेले आहे पिशवी तुम्हाला दाखवते कोणकोणते मसाले आणले तर सगळ्या प्रकारचे मसाले भेटतात जे म्हणजे आपल्याला बघायला सुद्धा भेटत नाही एवढे मसाले भेटतात तर इथे बघू शकतो असे फिश आलेले आहे छोटे मोठे चिलापी फिश म्हणता याला तर आता याच्यामध्ये आलं लसून पेस्ट टाकणार तर हे वैभवच करता आहे मॅलने तर ते छान करतात नेहमी तर इथे फिश फ्राय मसाला टाकलेला आहे एक पुडी आणि ते तुम्हाला टेस्ट करायला होतं ते कसं आहे वगैरे तर खूप तिखट होता तर दुसरा एक्स्ट्राला टाकायची गरज नव्हती आणि याच्यात थोडंसं चिकन मसाला पण टाकतात ते खूप छान लागतो नंतर तेल टाकलं नंतर कॉर्नफ्लावर टाकलेलं आहे त्याच्यानंतर मग मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार तर बघू शकता एवढं टाकलेलं आहे आणि मस्त सगळ्या फिशला लावून घ्यायचं आहे आणि पूर्ण फिशला लावलं ना एक जीव तर मग मॅरिनेट करत ठेवायची आणि इथे कांदा लसून मसाला पण टाकायला लावला मला त्यांनी तर मी इथे अर्धा एक म्हणजे अर्धा चमच टाकलेला आहे नंतर इथे चिली फ्लेक्स पण थोडीशी टाकलेली आहे म्हणजे छान चव येते तर इथे बघू शकता असं टाकलेलं आहे आणि मग मॅरिनेट करून ठेवलं ना तर खूप छान होतं आणि इथे तेल पण तापत ठेवलेलं आहे तर तुम्ही बघितलं असेल फिश मॅरिनेट केले तर इथे बैभवणे असे मॅरिनेट करून दिलेले आहेत तर त्यांना छान येतात मस्त मॅरिनेट वगैरे करता आणि आता मी आईंसाठी तळून देणार आहे मग बाकी आम्ही जेवणाच्या वेळेस आम्ही तळू कारण लुकच नाही ना चहा घेतला वगैरे तर आईंचं कसं जेवण लवकर होतं तर मग त्यांच्यासाठी आधी फिश तळून देणार मी तर इथे बघू शकता अशी मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे तर तेच आम्ही फिश मार्केटमध्ये गेले तिथं काही भेटले नाही असे मासे आम्हाला म्हणजे दाजे एकदम मग आम्ही आमच्या एरियातून घेतले तर तेच आता मी घेते मस्त फ्राय करून तर चला आता हे तेल तापले आणि मी असं तवा ठेवते तव्यावर मस्त तापून घेते म्हणजे तेल पण जास्त लागत नाही आणि असे हाफ फ्राय करते हाफ फ्राय म्हणजे थोडं तेल टाकून मग करते शालो फ्राय म्हणतात त्याला तर तसं करते नाही तर मग डीप फ्राय केलं तर खूप तेलकट होऊन जातात आणि कसं मग ते तेल उरलं की आपण मग ते यूज करत नाही मग फेकलं जातं तेल त्याच्यामुळे मग फिश चिकनचं तेल कसं थोडंसं कमी आहे त्यातच फ्राय केले तर म्हणजे संपून जातं आणि आपण फेकलं तरी थोडं उरतं फेकलं तरी काही वाटत नाही तर आता इथे तेल टाकलेलं आहे आता पटापट घेते फ्राय करून तर चिमणी लावावंच लागते कारण खूप तेलकट उरतं पहिले तेल तापलेलं आहे आता ताप तापून घेते मी मोठा मासा तर इथे बघू शकता आता मोठा मासा मासे तळलेला आहे आता साईडला मी छोटे मासे टाक टाकते तर मी हे तीन चारच मासे तळणार आहे आईंसाठी आम्हाला नंतर जेवणाच्या टाईमला तळणार आहे तर इथे आईन त्यांचं कसं लवकर जेवण होतं म्हणून मग त्यांना लवकर मी तळून देते तर इथे बघू शकता असं फ्राय करायचं एकदम क्रिस्पी आणि हा तवा खूप छान आहे मी कोल्हापूरवरून आणलेला एकदम खोलगट तवा आहे त्याच्यामध्ये फिश वगैरे किंवा दुसऱ्या भाज्या काही करायला खूप छान तवा आहे माझा फेवरेट एकदम लोखंडी तवा आणि लोखंडी तव्यामध्ये केलेलं तर चांगलंच असतं सगळं तर इथे बघू शकता मस्त फिश झालेलं आहे आता हे छोटे फिश तळून घेते पटापट आणि ते पण मग ठेवते आणि देऊन येते त्यांना तर चला तर इथे फिश बघू शकता एकदम तळले आहे तर आईंसाठी आता हा मोठा फिश आहे बाकी छोटे जे नदीचे असतात ना खूप करा नाही इतके क्रिस्पी होऊन जातात तर इथे बघू शकता तर असे फिश तळलेले आहे आणि आता हे मॅरिनेट होती म्हणजे आता लग लगेच तळले तर लगेच खावं लागतात कारण मग तेव्हा छान लागतात क्रिस्पी वगैरे म्हणून मग आम्ही जेव्हा जेवायच्या वेळेस तेव्हाच ते तळणार तर आता हे आईंचं कसं लवकर जेवण होतं म्हणून मग त्यांना लवकर देते तळून 
तर इथे हे फिक्स झालेले आहे तर चला बोलते नंतर तेच मस्त खिचडी पण झालेली आहे आणि फिश फ्राय करून बघितले साई ना मी करून गेले ते तर मस्त मॅरिनेट केले तर त्याच्यामध्ये मस्त हा फिश फ्राय मसाला टाकला होता हा तर मग मला खूप आवडतात मला माहिती मसाले खूप आवडतात वेगवेगळे असे फ्लेवरचे तेच तेच घरची चव मिक्सी मिरची मसाला टाकून कंटाळ येतो तर मग जे घरची चव असतं म्हणजे घरच्या चवीपेक्षा बाहेरचं पण आपण मसाले जर वापरले ना हॉटेल टाईप करी तरी तर खूप छान राहतात आमची की आता झोपली होती लवाची पिल्लू तर ते तिथे बघू शकते एवढे मसाले आणलेले आहे तर मी एक डिफरंट टाय टाईपचा मसाला आणलेला आहे मस्त तर हा येलो पहाडी चिकन आहे ना त्याचा मसाला आहे जसं टिक्का मसाला असतो ना ऑरेंज तसंच हा येलो कलरचा आहे तो आणलेला आहे आणि तुम्हाला ते दुकान दाखवलं की सगळे मसाले खूप मसाले असं वाटतं कोणता घेऊ कोणता आणि तर मग हा एक आणलेला आहे नंतर मग ग्रीन चिकन मसाला आणलेला आहे नंतर आपलं फिश करी मसाला गरम मसाला डायरेक्ट दुकानात जसं दुकानात आणलं तसं आणि नूडल्स मसाला चिंगचं माहिती सगळ्यांना तो आणलेला आहे कारण मी मस्त हक्का नूडल्स आणलेले आहेत विहान त्यांच्यासाठी केरला खूप आवडतात आणि इथं मी मीट मसाला म्हणजे मटन मसाला आणलेला आहे हा पण मीट मसाला आणलेला आहे नंतर हे बटन चिकन मसाला आणलेला आहे त्याच्यानंतर हा दालचा मसाला आता काय वगैरे पण आणला आहे त्याच्यानंतर हा चिकन चिकन मसाला आहे त्याच्यानंतर हा स्पेशल पुलाव मसाला हा बिर्याणी मसाला तर एवढे असे मसाले आणलेले आहे मी बघू शकता तर तेच हे आणलं होतं नंतर मग त्याच्यानंतर मग हे आणलं आपलं आता गार्डनचं काम मी करतेच ना म्हणजे मग कैची ने नाही झाडं कापणं होत तर मग याची झाडांची सिझन आलेली आहे कैची बघू शकतो इथे खूप छान क्वालिटीचे आहे तर ते लॉक पण आहे लॉक उघडलं की उघडते आणि लॉक बंद करून दिलं की मग बंद म्हणजे चांगले सेफ आहे तर ही घ्यायची होती आम्हाला मग गेलो होतो आणि फिश पण आणायची त्यात संडे तर मग चला म्हटलं फिशचा प्लॅन तर हे घेतलेलं आहे नूडल नंतर मी दूध नूडल्स काढून ठेवलेले आहे बघू शकतो इथे हे व्हाईट नूडल्स हक्का नूडल्स आहे तर ती आणायला आणि आता खूप लागतात ना त्याच्यामुळे त्यांना आवड असू म्हणून मी घरीच करून देण्याचा प्रयत्न करते हा येलो नूडल्स आहे तर असे नूडल्सचे पॅकेट दोन आणलेले आहे तर तेच एवढं आणलेलं आहे आणि फिश आणलेले आहे तर फिश तुम्ही बघितलेच असे मी तळले वगैरे आमचे जेवण झाले आणि फिश पण की मस्त झाले ते फिश तळले होते नंतर तर तेच की आज आलेलंच होते मी मला काही शूट करायला जमलंच नाही नंतर तर तुम्हाला मी आधी दाखवलं की कसे फिश वगैरे तळले वगैरे तर ते बघू शकता सगळं आवरून घेतलेलं आहे आणि फिश केलं ते इतकं उडलं होतं वरती तेलाचं फर्चीवर ते सगळं क्लीन केलेलं आहे गॅस पण बघू शकता पूर्ण क्लीन केलेला आहे आणि मसाले पण मी इथे ठेवून दिलेले आहे तुम्हाला दाखवते जे मसाले घेतले ना ते सगळे इथे याच्यामध्ये ठेवलेले आहे तर असं तर तेच आता जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे सगळं क्लीन करून घेतलेलं आहे मी किचन उद्या पत्त बिहारचं स्कूल उद्या डब्याला बघेल काय करायचं आता भाजी पोळी नाही तर नूडल्स चालले हा का नूडल्स वगैरे करून द्यायचं पण बघेल आता तर तेच कसा होता आजचा ब्लॉग तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते नक्की सांगा आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल आज फिश मार्केटमध्ये गेलो नंतर मग टेरिस वगैरे टेरिस गार्डन वगैरे सगळं आवडलं तर तेच आता विहांची बॅग आवरावं लागेल हो ना स्कूलची तर तेच आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल जर आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा तर भेटू पुढच्या ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत तुमची काळजी बाय